The next company that I would like to introduce is called BroDCNS. Uh, they are, we are going to meet a specialized company uh, that provides AI-based patient experience management and also the hospital small call center platform services. So B, uh, Broad CNS is a cloud AI contact center and a digital healthcare communication company that creates the communication between, between hospitals and patients. So let's see more about how they work through their uh, demonstration. 일단은 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 지금 다양한 걸좀 시연하고 계신데 어떤 건지 조금 하나씩 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 네. 저희는 이번에 병원 예약 AI 시스템을 준비를 했고요. 어, 저희가 준비한 AI 서비스는 챗봇, 어, 병원 진료 예약을 도와주는 상담 챗봇을 준비를 했고 두 번째는 so, 음성. During the, the fair, we have prepared a AI uh, reservation service chatbot. So when the uh, the client or the the patients wants to make a reservation through the AI uh, through the to the, the the hospital, they can utilize this system uh, by using this. 자, 저희 진료 예약 챗봇은 상담 센터에서 단순한 상담 업무를 어, 한 2~30% 정도 수준의 단순한 업무를 자동화 처리를 해줄 수 있도록 도와주는 그러한 진료 예약 상담 챗봇이 되겠습니다. So chatbot is a hospital reservation chatbot that replaced the phone counseling by providing simple counseling uh, inquiries such as hospital information and medical reservation work so that they can reduce uh, the human resources uh, work by 20 to 30 percent. Make it easy, <laughs> yes? Yeah. So, so I would like to show you the demonstration. Yeah. 어, 병원에 실제로 전화를 으, 걸었다고 할때 이런 ARS 멘트를 듣게 됩니다. So by the time the clients make a phone call to the hospital, you are listening to this uh, response. So when you are pressing number three, it automatically turns into the chatbot. 예. 이래서 상담원하고 통화가 어려울 때에 어, 자동화해서 이런 AI 챗봇을 통해서 직접 셀프로 예약을 하거나 병원에 대한 안내를 하거나 필요한 정보를 얻을 수 있도록 해주는 그러한 챗봇이 되겠습니다. So when you make a phone call to hospital and the counselors are not available due to uh, responding to other calls, they are changing to a, the mode to the chatbot and the patient themselves can actually do make reservation or searching for some hospital information by pressing like a simply pressing the button right here. Yeah. 이렇게 예약된 so, 정보도 see, 보여주고요. The, the yeah. 만약에 예약을 변경하는 업무가 있다. Yeah. 예약 일정을 이렇게 추천해 주는 방식이 되겠습니다. The, uh, yeah. 그래서 쉽게 클릭만으로도 바로 예약을 쉽게 도와줄 수 있도록. It is really intuitive and convenient just yeah. by clicking uh, the, the answers or the yeah. The, the option, 네, 쉽게 the reservation 되고요. is completed right away. 그래서 나이가 드신 고령자 분들께서도 아주 쉽게 예약을 어, 할수 있도록 변경하거나 so 할수 있도록. Even more, 네. It is also convenient for the elderly to make reservation, not just waiting for the phone call or the waiting for the, the counselors to respond to their phone call, but just 네. by clicking uh, the options, the elderly or the old people can 네. <laughs> make reservation so, so easily. 네. 다음은 Amazing. 어, 네. 네. 다음은 음성 이식 콜백 아니 음성 이식 콜봇이라고 하는 서비스인데요. So 어, next uh, solution that he would like to introduce is AI callbot that uh, voice recognition callback. 어, 이 콜봇을 통해서는 다양한 그 병원의 예약 상담 또는 변경 취소와 같은 어, 다양한 그런 업무를 지원해 주는 그 음성으로 대화 형태로 어, 지원해주는 그러한 로봇이라고 생각하시면 되겠습니다. So this AI robot actually responds to the customer phone calls by just uh, react by their own voice. So supporting to many administrative uh, like inquiry or the make reservation, any inquiry from the patients can be done in this callbot. 
실제로 병원에 대한 안내 향후에는 그리고 교환 업무 등 다양한 업무로까지 확장이 가능한 그런 형태의 콜봇이 되겠습니다. And also we are going to include some other features such as like giving some hospital information or the transfer from one department to the other department so that there are a lot of potential or the like a possibility to expand their services. 네, 데모를 보여드리겠습니다. So I would like to show you some demonstration here. 네, 이렇게 전화를 걸면. So by the time uh, we call. 네, 전화를 걸면. You can see. 이렇게 이제 모니터링이 되고요. This is his number. 네, 다시 한번 자동이 들어가면 안 돼서. 안녕하세요. AI 상담원 보나 보십니다. 무엇을 도와드릴까요? Answer is the. Uh, 예약 취소할게요. 예약 취소 진행하겠습니다. By the time he say I would like to cancel the reservation, it automatically pops up as a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then this ask what it was the reservation number. 본인이 맞으신가요? 네 맞습니다. And double check whether this person is a right person. 2022년 9월 9일 이비인 후과 이승신 선생님으로 한번 예약되어 있습니다. 예약을 취소하시겠습니까? 네 취소해 주세요. So he just made a cancellation through the voice, and then this voice recognized by this AI robot, and then the response like accurately. And he also asked to connect to the counselor so that he can get some more counseling about the other matters. So he, she or she, is connecting to the counselor so that if they have more inquiry. That can be responsive to in the real time basis. 네. 이 이게 지금 상담원 한 명, AI 상담원 한 명씩이라고 보시면 됩니다. These are the number of AI counselor. So see how many 네. AI counselor are actually responding to our patients. That's amazing. 병원에서는 네. 어, AI 상담원을 다섯 명을 쓰겠다라고 했을 때에 다섯 명이 동시에 자동 상담을 해줄 수 있는 형태로. 어, 클라우드 형태로도 서비스가 가능합니다. And this can be possible to provide as a cloud-based service. So let's say when we have the AI counselor five, five counselor, that is also possible that uh, working in a simultaneous, uh, simultaneously. 네. 그리고. So that I'm pretty sure this way can save the human resources and save a lot of cost to hiring the the human personnel. 다음은. The AI, next demonstration. 네, AI CRM 솔루션이고요. It is called like AI CRM solution. 네. 어, 보통 상담 센터에서 환자에 대한 예약 상담을 관리해 주기 위한 어, 상담 CRM이라고 생각하시면 됩니다. So this CRM is aiming to help the counselors to getting some patient's information through the through the dashboard. 어, 보통 상담원은 전화 업무를 볼 수도 있고요. 웹을 통한 채팅이나 홈페이지에 대한 일대일 문의 등등을 동시에 처리할 수 있도록 화면을 두 가지를 지원을 하고 있습니다. To support the CRM, the counselor can both use the calls and at the same time the web services. 네. 어, 대시보드를 눌러 보면 So let me press the dashboard. 네. 이제 상담원이 로그인을 하게 되면 By the time the counselor log into the system, 지식 관리에 대한 거, 쪽지, 그 다음에 오늘 해야 될 일정, 내가 해야 될 일정, 소식, 업무 실적까지 한 눈에 모든 정보를 쉽게 제공해 주는 그러한 페이지를 재원하고 있습니다. This is really amazing. It really improves the quality and the efficiency of the counselor because by the time the counselor logging into the CRM program, actually they can see some of the information of the that they can able to like a response to the customer's inquiry, and at the same time there's a scheduler that what kind of work they have to do within the day, and some other things that might give them some additional information, so that it's like a full, you know, the scheduler. 그래서 전화 상담을 이제 하게 되면 상담원들은 이이 왼쪽 화면은 어 고객이 그 동안 전화했던 이력들을 이력들을 보여주는 그런 화면이 되겠습니다. So when you see the left side of the screen, actually this is the call 
incoming call history that uh, this counselor received from the, the customers. 네. 그리고 이 가운데 화면에서는 환자에 대한 어, 조회 그리고 환자에 대한 정보를 확인하고 어, 상담을 할때 필요로 하는 아주 필수적인 어, 기본 정보를 제공해 주는 화면이 되겠습니다. And in the middle section, there are some, it contains the information about the patients themselves that really helpful for the counselor to respond to the customer, for, such as their name and the phone number or what kind of like affairs they would like to manage. 그리고 상담을 하면서 실제 그 상담원과 고객 간에 예전에 통화했던 그런 이력들까지도 여기에서 확인할 수가 있고 청취까지 예전에 통화 내역까지 청취할 수 있는 그런 구성을 가지고 있습니다. And also this counselor have a history of make a phone call with this uh, customer. He can actually see that uh, recorded voice which was uh, done in a previous time. And they can actually hear and what time and what date that the call has been take had been take place. Okay, 나도. 음, 다음 지식 관리에서 아, 오케이. 아까 화면. 음. 지식 관리 부분인데요. 어, 병원에 상담을 할 때는 굉장히 많은 의료 어, 상식, 의료 지식이 필요로 합니다. 그래서 그것들을 상담원들한테 아주 쉽게 제공해 줄수 있는 그러한 어, 저희가 의료 어, 지식에 대한 검색을 할수 있는 어, 서치 엔진을 탑재한 그런 지식 관리 화면이 되겠습니다. And also on your right side, you can actually see the search engine that uh, normally when you are getting an incoming call from the, the customer in the hospital there requires a lot of like a medical knowledge or medical information that's uh, to in order to just give a answers to the customer so this is very intuitive way of showing these information so that the counselor can easily respond to the customers what for example it is the information about the the waste disk Easy, like symptoms and the description of the disease and what kind of like <laughs> disease is happening. Okay. Mm. 그리고 이제 예약 진료 예약이나 이런 화면들을 실제로 어, 상담을 하면서 특정 진료과 그다음에 의사 선생님 그리고 특정 진료 시간에 대해서 예약을 어, 할때 도와주는 그런 화면까지가 구성이 되어 있습니다. And also there's another functions that helps to make a reservation to the certain department and certain a physician that relating to their request. 네. 네. Wow. 이상 이상으로 네, 저희 Thank 데모를 so 마치도록 하겠습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 어, 너무 진, 재밌는 데모를 너무 많이 보여 주셨는데요. 이것 때문에 정말 그 병원 관계자분들이 업무가 굉장히 조, 좀 효율적으로 바뀔 것 같습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> yes, thanks to their solution. I'm pretty sure that all the physicians and medical staff can improve their work efficiency with in the even higher level. Thank you so much. Thank you. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.